మా కుటుంబము లోకాశుభ వార్త రెండవ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు యాభై ఒకటి యాభై రెండు క్రీస్తునందు ప్రియులకు దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు ఈ వాక్య పరిచర్యకు ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తునందు ప్రియులారా విలియం కడి అనేటువంటి అమెరికా వాసి తన సాహసయాత్ర ముగించుకొని తిరిగి ఇంటికి వస్తూ ఉన్నాడు హడ్సన్ బే అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఒక స్త్రీ గాయాలతో రక్తసిక్తమై స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయి ఉంది ఆమె రెడ్ ఇండియన్ స్త్రీ ఆ ఒంటినింపుగా గాయాలు ఉన్నాయి ఆమె ప్రక్కన చేపలు పట్టేటువంటి గాలం ఒకటి ఉంది అది కూడా రక్తంతో నిండి ఉంది అప్పుడు వెంటనే ఈ విలియం కరడి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె కావలసినటువంటి పరిచర్యను ముందు చేసి మంచినీరు అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆమెతో పాటు ఒక చిన్న అబ్బాయి కూడా ఆమె కుమారుడు కూడా ఉన్నారు తన ప్రాంతంలో తన తెగవారు యుద్ధం చేసి ఓడిపోయినందువలన చాలామంది చనిపోయినందువలన ఈ స్త్రీ తన కుమారుని చిన్న కుమారుని పట్టుకొని ఎన్నో వందల మైళ్ళ దూరంలో ప్రయాణం చేసి ఈ అట్సన్ బే అనేటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చింది అప్పుడు కోలుకున్నటువంటి ఆ స్త్రీని విలియం కరడి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆమె విషయాన్ని అడిగినప్పుడు ఆమె ఇట్లా చెప్తుంది మా తెగవారు యుద్ధం చేసి ఓడిపోయారు అందువలన చాలామంది చనిపోయారు నేను నా చిన్న కుమారుని పట్టుకొని ప్రాణం కాపాడుకుంటూ నా కుమారుని ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి ఇంత దూరం నేను పరిగెత్తి వచ్చాను మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ అయిపోయినాయి స్థన్యం ఇచ్చి నా బిడ్డను బ్రతికించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను రెండు మూడు రోజుల కంటే నా దగ్గర శక్తి కూడా ఏమి లేకుండా అయిపోయింది ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఏం చేశానంటే నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చేపల గాలం ఉంది ఆ గాలంతో నా శరీరాన్ని నేను గాయపరచుకొని నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి కొంత మాంసాన్ని తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి ఆ గాలానికి చేప ఎరగా తగిలించి ఆ గాలాన్ని నీటిలో వేసి పడినటువంటి చేపలని పట్టుకొని వాటిని కాల్చుకొని నేను నా కుమారుడు తింటూ ఉన్నాము ఆ విధంగా మేము జీవిస్తూ ఉన్నాము అందువలన నా శరీరానికి ఇన్ని గాయాల గాయాలైనాయి ఇన్ని దెబ్బలు తగిలినాయి నా శరీరం అంత ఈ విధంగా రక్తంతో ఉంది అని ఆ స్త్రీ తెలియచేసింది క్రీస్తునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా మన కుటుంబాలను పరిశీలించినట్లయితే మన తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల కోసం వారి బిడ్డల శ్రేయస్సు కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడుతుంటారో ఎన్ని త్యాగాలు చేస్తుంటారో ఎన్ని శ్రమలు బాధలు పడుతూ ఉంటారో ఈ రెడ్ ఇండియన్ స్త్రీ యథార్థ గాధ వలన మనకు తెలుస్తూ ఉంది మానవ అభ్యున్నతి కోసము మానవ మనుగడ కోసము మానవ విలువలు అభివృద్ధి చెందడం కోసము కేంద్రంగా ఆధారంగా ప్రతి కుటుంబము ఉంటుంది కుటుంబంలో తల్లి తండ్రి బిడ్డలు వీరు ముగ్గురు త్రియేక దేవుని ప్రేమను పుణికి పుచ్చుకొని ఆ ప్రేమను తమ జీవితాల్లో ఆచరిస్తూ ఆ ప్రేమను పంచుతూ తల్లి తండ్రి బిడ్డలు కుటుంబం అంతా కలిసి ఆనందంగా సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉంటారు ఒక కుటుంబంలో ప్రతి వ్యక్తిని ఆ వ్యక్తిని వ్యక్తిగా గుర్తించి ఆ వ్యక్తి వ్యక్తిత్వంతో సంపూర్ణంగా కుటుంబ సభ్యులందరూ అంగీకరిస్తారు ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి పొరపాటు చేసినప్పుడు ఆ పొరపాటును సరిదిద్ది ఆ వ్యక్తి మంచిగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మూడవదిగా తమ మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలు ఆనందము సంతోషము అన్నిటినీ కూడా కుటుంబ సభ్యులందరూ స్వాతంత్రంగా సంతోషంగా ఆనందంగా అన్ని భావాలు కూడా వాళ్ళు పంచుకుంటూ ఉంటారు నాలుగవదిగా ప్రేమ ఆప్యాయత అనురాగం ఇవి కుటుంబంలో నిత్యము వర్ధిల్లుతూ ఉంటాయి అందుకే ఒక కథ అంటాడు నీ గృహములో పుష్పించినటువంటి ప్రేమ ఆప్యాయత అనురాగ పుష్పాలు అవి తమ సుగంధాన్ని విరజిల్లుతూ ఉంటాయి అందువల్ల నీ గృహానికి నీవు అడుగోడలు నిర్మించవద్దు నీ గృహానికి నువ్వు సరిహద్దులు నిర్మించవద్దు ఆ సుగంధాలు వెరజిలని అంటాడు దాని అర్థము మన కుటుంబం నుంచే 
వడ్డీలు లేనటువంటి సుగుణాలు తద్వారా మన సమాజాన్ని ప్రభావితము చేస్తూ ఉంటాయి కుటుంబాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ పాప్ గారు పండంటి కాపురానికి పది సూత్రాలు అన్నట్లు కొన్ని విషయాలను ఈ విధంగా తెలియచేశారు సమాజానికి పునాది కుటుంబము తల్లి తండ్రి పిల్లలు చక్కగా కలిసి ఉంటే తద్వారా గొప్ప సమాజము ఏర్పడుతూ ఉంటుంది దృఢమైనటువంటి మంచితనం కలిగినటువంటి సౌందర్యవంతమైనటువంటి సత్యానికి సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి గొప్ప సమాజము ఏర్పడాలంటే ఈ మంచి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబము ముందు ఉండాలి ఆ కుటుంబం నుంచే మంచి సమాజము ఏర్పడుతుంది రెండు దేవుడు సృష్టిని చేసినప్పుడు ఆ సృష్టిలో అందమైనటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు ప్రేమకు మూలమైనటువంటి ఆధారమైనటువంటి దేవుడు తన ప్రేమను మానవులపై కురిపించాడు తన అపార ప్రేమను మానవులపై కురిపించి అన్ని సౌకర్యాలు ఆ ఆది మానవుల కోసము ఆదా మవల కోసము మొట్టమొదటి మన తల్లిదండ్రుల కోసము ఏర్పాటు చేశారు మానవునితో మాట్లాడాలి మానవులతో కలిసి జీవించాలి మానవుడితో తన ప్రేమను పంచుకోవాలి అని దేవుడు ఆశించి సర్వస్వాన్ని సకల సృష్టిని తనకు మారుగా మానవుడు దానికి యాజమాన్యం వహించి దాన్ని అభివృద్ధి పరచాలి తద్వారా సుఖ సంతోషాలతో పిల్ల పాపలతో సమృద్ధిగా సంతానాభివృద్ధిని చెంది ఆనందంగా సంతోషంగా మనిషి జీవించాలి అని దేవుడు కోరుకొని తన అపార ప్రేమను మనిషి పైన దేవుడు కుమ్మరించారు దేవుడు తనలో ఉన్నటువంటి ప్రేమను ఆత్మీయ సౌందర్యాన్ని సత్యాన్ని మానవ కుటుంబం కుమ్మరించారు క్రీస్తునందు ప్రిలార మూడవ అంశము దేవుడు కుటుంబాన్ని ప్రేమించాడు గనుక ఈ లోకములో నజరేతు కుటుంబములో యేసు మరియ మరియమ్మ జోజప్ప నజరేతు కుటుంబంలో తిరుకుటుంబంలో తన కుమారుడైనటువంటి యేసు ప్రభు జన్మించాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు ఆదా మవలు పాపం చేసి దేవుడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయినా దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టలేదు తన మహోన్నతమైనటువంటి తనకున్నటువంటి గొప్ప కానుక తన ఏకైక కుమారుడు యేసు ప్రభువును దేవుడు మానవాళికి కానుకగా ఇచ్చారు ఆయన కుటుంబంలో జన్మించేటట్లు దేవుడు చేశారు నాలుగవదిగా ప్రేమతో ఐక్యముగా జీవిస్తూ కుటుంబ సభ్యులందరూ చక్కగా ఉండాలని తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలను పోషిస్తూ విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తూ పెంచి కుటుంబాలు ఈ విధంగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నారు దేవుడు నిత్యము మన హృదయ ద్వారాలను తట్టుచూ తన ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తాడు ఇదే ప్రేమను కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిగి ఐక్యముగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ ఒకరినొకరు క్షమించుకుంటూ ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ వారు చక్కగా జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఐదవ అంశము కుటుంబ జీవితంలో సమస్యలు కష్టాలు అపార్థాలు అపోహలు అనుమానాలు నిత్యం వస్తూనే ఉంటాయి కానీ వీటన్నిటినీ ఒకే ఒక్క ఆయుధం ఒకే ఒక్క సాధనం ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే మనిషి అధిగమించగలడు అదే సో దైవ ప్రేమ సోదర ప్రేమ కుటుంబాల్లో మనం చూస్తాము భార్యాభర్తల మధ్య తల్లిదండ్రుల బిడ్డల మధ్య తగాదాలు వచ్చినప్పుడు పోట్లాడుకున్నప్పుడు గాలిలోకి ప్లేట్లు ఎగురుతూ ఉంటాయి అంట పాత్రలతో ఒకళ్ళని కొట్టుకుంటూ ఉంటారంట కొన్నిసార్లు బిడ్డల ప్రవర్తన తల్లిదండ్రులకి తలనొప్పిగా తయారవుతూ ఉంటుంది అత్తామామల మధ్య లేకపోతే అత్త కోడళ్ళ మధ్య చాలాసార్లు సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి వీటన్నింటికీ సమాధానము దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమను కలిగి సోదర ప్రేమను కలిగి ఒకరినొకరు క్షమించుకుంటూ అర్థం చేసుకుని జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆరవదిగా తల్లిదండ్రులు బిడ్డల పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి అదేవిధంగా కుటుంబంలో పెద్దలు ఉంటారు వయోవృద్ధులు ఉంటారు తాతయ్య అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ ఈ ఈ వృద్ధుల పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాలి వారి సంరక్షణ బాధ్యతను కుటుంబ సభ్యులు తీసుకోవాలి పిల్లలు యవన బిడ్డలుగా పెరుగుతూ ఉంటారు వారికి మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేయాలి 
అందుకోసము వారిని ధైర్యముగా దృఢపరిచి విశ్వాసంలో ప్రేమలో మాన విలువలతో దైవ విలువతో వారిని పెంచడానికి నిత్యము తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ తీసుకొని వారికి మంచి భవిష్యత్తును ప్రసాదించాలి ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల భవిష్యత్తుకు ఆశాదీపాలు బిడ్డలు ఇక రెండో విషయానికి వస్తే వృద్ధులైనటువంటి తల్లిదండ్రులు వీరే మన మధుర జ్ఞాపకాలు దేవుని జీవాన్ని దేవుని జీవితాన్ని తమ రక్త మాంసాలతో కలిపి మనకి జీవం పోసినటువంటి వారే తల్లిదండ్రులు వారే మనకు ప్రేమ అంటే ఏమిటి నిరీక్షణ విశ్వాసము మాన విలువలు దైవ విలువలు ఇటువంటి గొప్ప లక్షణాలను మనకు దయచేసి కథోలిక విశ్వాసములో మనల్ని నడిపించి పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి వారే మన తల్లిదండ్రులు ప్రతిరోజు తర్వాత ఏడవ అంశం ప్రతిరోజు కుటుంబంలో జరిగే కార్యక్రమాలన్నీ ప్రేమతో కొనసాగాలి పవిత్రతతో కొనసాగాలి ఎనిమిదవది విశ్వాసంలో ఎదుగుటకు దృఢపడుటకు ప్రతి కుటుంబము ఒక గృహముగా మారాలి దీనిని మనము గృహస్థ శ్రీ సభ అంటాం ప్రతి కథోలిక కుటుంబము ఒక దేవాలయంగా మారాలి ప్రతి కథోలిక కుటుంబం ఒక గృహస్థ దేవాలయంగా గృహస్థ శ్రీ సభగా మారాలి అప్పుడే దేవుడిచ్చేటువంటి జీవము దేవుడిచ్చేటువంటి విశ్వాసము మన కుటుంబంలో దృఢపడుతుంది అదే విశ్వాసాన్ని మన కుటుంబము సంఘానికి చాటకలుగుతుంది ఇంక తొమ్మిదవ అంశము ప్రేమపూర్వకముగా మనం మన కుటుంబంలో చేసే పనులన్నీ చేసినప్పుడు చిన్ని చిన్ని కార్యాలు కూడా ప్రేమ సజ్ఞలుగా ప్రేమ గుర్తులుగా మిగులుతాయి ఆ విధంగా మన కుటుంబాల్లో ప్రపంచంలోను యేసు ప్రభుని సన్నిధి యేసు ప్రభుని ప్రత్యక్షత యేసు ప్రభుని ప్రసన్నత మనం ఈ లోకంలో చాటగలుగుతూ ఉంటాం పదవది సద్గుణాల ఆచరణలో తల్లిదండ్రులు బిడ్డలకు మహామాదిరిగా ఉండాలి ఉదాహరణకు యేసు మరియమ్మ జోజప్ప తిరుకుటుంబము మానవాళికి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి గొప్ప తిరుకుటుంబం ఎందుకంటే ఒకటి వీరు దైవ చిత్తాన్ని నెరవేర్చారు రెండు ప్రేమతో కుటుంబ జీవితాన్ని జీవించారు మూడు విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ కలిగి జీవించారు నాలుగవది మానవ అవగాహనకు తమ తెలివితేటలకు అందినటువంటి కష్టాలు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వారు దేవునిపై సంపూర్ణంగా ఆధారపడ్డారు దేవుని మీద వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేయలేదు దేవుని చిత్తానికి విధేయించారు ఈ విధముగా యేసు మరియమ్మ యోసేపుల కుటుంబము ప్రపంచానికి మహామాదిరిగా దేవుడు దయచేశారు ఈ విధంగా నజరేతు కుటుంబము దైవ సోదర ప్రేమలు కలిగినటువంటి వసుదైక కుటుంబముగా రక్షణ చరిత్రలో ఒక మైలు రాయిగా మిలిచిపోయింది నజరేతు కుటుంబాన్ని యేసు మరియుల కుటుంబాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని క్రైస్తవ కుటుంబాలు ఏ విధంగా ఉండాలి మనం కొద్దిసేపు ధ్యానం చేసుకుందాం యేసు ప్రభువు నజరేతు గ్రామానికి వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులకు సంక్రమించినటువంటి వడ్రంగి వృత్తిని చేశారు సుమారుగా ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన బహిరంగ జీవితాన్ని ఆరంభించబోయే ముందు ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఆయన వడ్రంగి పనిని చేశారు యేసు ప్రభువు మరియమ్మ యోసేపులకు విధేయిస్తూ పవిత్ర మూర్తిగా తన అనుదిన జీవితాన్ని జీవిస్తూ తన జీవితంలో పనిపాట్లు చక్కగా చేసుకున్నారు రెండవది కుటుంబం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియచేయటానికి దేవుని చిత్త ప్రకారము యేసు ప్రభువు నజరేతు కుటుంబంలో జన్మించటానికి ఆ పరిశుద్ధ కుటుంబంలో బిడ్డగా పెరగడానికి యేసు ప్రభువు ఇష్టపడ్డారు నేటి శ్రీసభ కూడా దేవుని కుటుంబమే గృహస్థ శ్రీసభ దేవుని కుటుంబమే ఈ దేవుని కుటుంబంలో ఈ శ్రీసభలో జ్ఞాన స్నానం పొందే వారంతా సభ్యులుగా ఉంటారు ఈ జ్ఞాన స్నానం పొందేటువంటి వారు ఒకటి దైవ వాకులోను రెండు దివ్య సంస్కారాల జీవితంలోను మూడవదిగా దేవుని చిత్తం నెరవేర్చేటువంటి కుటుంబంలోను వర్ధిల్లుతూ చక్కని క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నారు క్రీస్తురందు ప్రియులారా ఈ వాక్య పరిచయంలో కొద్దిసేపు విరామం తీసుకొని తరవాయి భాగాన్ని మరలా కొనసాగించుకుందాం
అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం మూడవది ప్రతి కుటుంబము గృహస్థ శ్రీ సభగా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలకు మొట్టమొదటి ప్రథమ ఆదిమ ఉపాధ్యాయులు ఈ విధంగా వివాహము కుటుంబం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యాలు ఏమిటంటే ఈ లోకములో దేవుని జీవాన్ని దేవుని ప్రేమను లోకములో విస్తరింపచేయాలి దేవుడు మనిషిని ప్రేమిస్తున్నాడు అదే ప్రేమను మనం లోకంలో చాటాలి అని బిడ్డలు తల్లిదండ్రులు గ్రహించాలి గృహం అనేది మొట్టమొదటి క్రైస్తవ పాఠశాల మానవ అభ్యున్నతికి అవసరమైనటువంటి పాఠశాల ఈ పాఠశాలలో సభ్యులు ఓరిమి నేర్చుకుంటారు సహనం నేర్చుకుంటారు సంతోషంతో తమకివ్వబడినటువంటి పనిపాటులు చేయటం నేర్చుకుంటారు దైవ ప్రేమను సోదర ప్రేమను కలిగి ఉంటారు ఉదారత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు క్షమాతత్వాన్ని వారు నేర్చుకుంటారు ఈ గృహంలోనే ప్రార్థన ద్వారా దేవుని ఆరాధించాలి అనేటువంటి భావాన్ని వారు నిత్యము అనుభవంలోనికి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు పరస్పరము ప్రేమార్పణమును త్యాగపూరిత జీవితమును కుటుంబంలోని సభ్యులు నిత్యము నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఐదవది పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల నుంచి మొట్టమొదటిగా విశ్వాస వికాసాన్ని పొందుతారు విశ్వాసం అంటే ఏమిటి విశ్వాసంలో ఏ విధంగా ఎదగాలి అనేటువంటి విషయాలు బిడ్డల తల్లిదండ్రుల నుంచే మొట్టమొదట నేర్చుకుంటారు కృపా సహవాసము ప్రార్థనా సహవాసము కలిగి ప్రతి కుటుంబము గృహస్థ శ్రీ సభగా క్రైస్తవ దాతృత్వాన్ని చారిటీ అంటాం ఈ క్రైస్తవ దాతృత్వాన్ని కథోలిక కుటుంబము ప్రతి వ్యక్తికి చాటుతూ ఒక పాఠశాలగా విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది ఆరవదిగా క్రైస్తవ కుటుంబము శ్రీ సభతో అనుబంధాన్ని కలిగి ముఖ్యంగా స్థానిక శ్రీ సభతో అనుబంధాన్ని కలిగి గురు మండలంతో అనుబంధాన్ని కలిగి సహవాస జీవితం ఆవశ్యకతను గుర్తిస్తుంది సంఘ జీవితం ఆవశ్యకతను గుర్తిస్తుంది తెలుసుకుంటుంది ఆ విధంగా ఈ క్రైస్తవ కుటుంబము గురు మండలం నుంచి స్థానిక శ్రీ సభ నుంచి విశ్వాసము ప్రేమ నిరీక్షణ మొదలగు సద్గుణాలను సొంతం చేసుకుని నిత్యం ఎదుగుతూ ఉంటుంది ఏడవదిగా క్రైస్తవ కుటుంబము వ్యక్తుల మధ్య పరస్పర సహవాసములో వికసిస్తూ ఉంటుంది పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ ఈ ముగ్గురు త్రియేక దేవము యొక్క పరస్పర సహవాసము పరస్పర ప్రేమను గుర్తించి దానికి మారుగా ఆ పరస్పర సహవాసానికి గుర్తుగా క్రైస్తవ కుటుంబం ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉంటుంది మనుగడను సాగిస్తూ ఉంటుంది బిడ్డలను ప్రేమతో కని వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పి వారిని ప్రయోజకులు చేయటం ఈ కుటుంబం ద్వారా తండ్రి దేవుడు సాధించినటువంటి సృష్టి కార్యాన్ని సృష్టిని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది ప్రార్థనా జీవితం జీవితం జీవించటం త్యాగపూరితమైనటువంటి జీవితం జీవించటం ద్వారా కుటుంబ సభ్యులు యేసు ప్రభుని యొక్క ప్రార్థనా జీవితాన్ని యేసు ప్రభుని యొక్క త్యాగపూరిత జీవితాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటారు అనుదిన కుటుంబ ప్రార్థన పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ప్రతిదినము పాటించటం కుటుంబంలో దాతృత్వాన్ని అలవర్చుకోవటం ఇవన్నీ కుటుంబంలోనే బిడ్డలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు సామాజిక జీవితానికి కుటుంబము సంఘానికి కుటుంబం ఒక మూల కణము లాంటిది కుటుంబం అనే సామాజిక వ్యవస్థ దేవునితో ఏర్పాటు చేయబడి దేవునితో కొనసాగించబడుతున్నప్పటికీ ఇది సాంఘికంగా లోతైనటువంటి భావాలు కలిగినటువంటి ఒక వ్యవస్థ కుటుంబము ఈ కుటుంబంలో భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు ప్రేమతో సమర్పించుకుంటారు ఒకరినొకరు ప్రేమ కానుకగా ఒకరికొకరు సమర్పించుకుంటారు జీవిస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా పరస్పర యాజమాన్యాన్ని స్థిరత్వాన్ని జీవిత సంబంధాల ద్వారా సమాజంలో కుటుంబం వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది ఈ కుటుంబంలో ప్రేమ భద్రత సోదరభావం అనేవి నిత్యము కనిపిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా క్రైస్తవ కుటుంబంలో కుటుంబం అనే సహవాస జీవితంలో మనిషి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మానవ విలువలను నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు తన జీవితంలో దేవునికి ఇవ్వవలసినటువంటి ప్రత్యేకమైన మొదటి ప్రముఖ స్థానాన్ని ఇచ్చి స్వేచ్ఛాపూరితమైనటువంటి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయిస్తూ స్వేచ్ఛాపూరితమైనటువంటి జీవితాన్ని మనిషి జీవిస్తూ ఉంటాడు ఈ విధంగా కుటుంబ జీవితము సంఘ జీవితానికి పునాది ఆరంభ స్థానముగా ఉంది 
తొమ్మిదవది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య శ్రద్ధను తీసుకోవటం ముఖ్యంగా యవన బిడ్డల పట్ల రోగుల పట్ల వృద్ధుల పట్ల పేదవారి పట్ల అనాథల పట్ల అంగవైకల్యం గల వారి పట్ల కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉండాలి నేటి సమాజాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆపదల్లో అవసరాల్లో ఉండేటువంటి కుటుంబ సభ్యులకు మన వారు సహాయం చేయటానికి ముందుకు రావటం లేదు కుటుంబ సభ్యుల వారిని విడిచిపెట్టేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది తప్పించుకుంటూ ఉన్నారు ఆ విధంగా క్రైస్తవుడు అనే వాడు చేయ చేయకూడదు తన కుటుంబ సభ్యులకు తనకు చేతనైనంత వరకు సహాయం చేయటానికి ప్రతి క్రైస్తవ క్రైస్తవుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి ప్రతి కథోలిక కుటుంబము మహాపరిశుద్ధ దివ్య బలి పూజను కొనసాగించటానికి ఆత్మీయంగా తాను శక్తిని పొందటానికి ప్రతి ఆదివారాన్ని సబ్బత్తు దినాన్ని పవిత్రపరిచి ఆ రోజు ఆరాధనను తప్పనిసరిగా ఆరాధనలో పాల్గొవాలి ఆ రోజు ఆ దివ్య బలి పూజలో పాల్గొవాలి క్రైస్తవ సంఘమంతా ఒక కుటుంబముగా ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి ఆ ఆరాధనలో ఆత్మీయమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి విలువలు శక్తిని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి ఆదివారం ఆరాధనను ఆనందంతో సంతోషంతో చేస్తూ ఆ రోజు విశ్రాంతి దినముగా పాటిస్తూ ఉండాలి నైతిక జీవితంలోను కష్టపడి పని చేయటంలోను ప్రార్థనా జీవితంలోను మాదిరి జీవితంలోను దైవ ప్రేమ సోదర ప్రేమ కలిగి ఉండటంలోను సమస్త సద్గుణాలను కలిగి ఉండటంలోను తల్లిదండ్రులు నిత్యము పిల్లలకు సహాయం చేస్తూ ఉండాలి పిల్లలకు మాదిరిగా ఉండాలి ప్రియారా చిన్న అమ్మాయి ఏడు సంవత్సరాల అమ్మాయి మేరీ తన తండ్రితో పాటు షాప్కి వెళ్ళింది దుకాణంకి వెళ్ళింది కిరాణా షాప్కి వెళ్ళినటువంటి ఆమె తన తండ్రితో పాటు వస్తువులు అన్నీ కొన్నది అన్ని వస్తువులు కని కొన్న తర్వాత ఆ పైకాన్ని చెల్లించి తిరిగి వాళ్ళ ఇంటికి సరుకులు తీసుకుని వస్తూ ఉన్నారు తీరా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తాము కొననటువంటి తా తమకు అవస అవసరమైనటువంటి అతి ఖరీదైనటువంటి వస్తువు వాళ్ళ సరుకుల్లో ఏ విధంగానో పొరపాటును వచ్చేసింది తండ్రి దాన్ని చూసి అమ్మ ఇది మన వస్తువు కాదు మన షాప్కి తిరిగి ఇచ్చేద్దామంటే ఆమె అంటూ ఉంది నాన్న ఈ వస్తువు మన దగ్గర ఉన్నట్లు కానీ మనం తెచ్చినట్లు కానీ షాప్ యజమానికి తెలియదు కదా అని అన్నది తండ్రి అంటున్నాడు ఆయనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆయన గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా మనకు తెలుసు మనం గుర్తించాం రెండవది మనం చేసే ప్రతి పనిని అది మంచిదా చెడుదా అని దేవుడు గమనిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి మేరీ వాళ్ళ తండ్రి కలిసి షాప్కి వెళ్ళి ఆ వస్తువును తిరిగి ఇచ్చేశారు క్రీస్తునందు ప్రియులారా ఏ పురుషుడైతే వివాహాన్ని చేసుకొని బిడ్డలను కని ఆశీర్వాదకరంగా వారిని పెంచుతారు ఆ తండ్రిని దేవుడు గౌరవిస్తారు శ్రీరాపుత్రుడైనటువంటి యేసు జ్ఞాన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనం ఆ తల్లికి ఆ బిడ్డల మీద దేవుడు అధికారాన్ని దయచేస్తారు అందుకే వివాహ ఒప్పందం ద్వారా ఒకటిగా ఏర్పాటు చేయబడి ఏకపత్ని వ్రతము ఏకపతి వ్రతము కలిగి అవిచ్ఛిన్నముగా ఐక్యత కలిగి జీవించేటువంటి కుటుంబము సమాజానికి ముఖ్య కేంద్రము అన్నారు ఇరవై మూడవ యోహాను పాపు గారు కుటుంబము సమాజం కన్నా పవిత్రమైనది కనుక కుటుంబంలో జన్మించేటువంటి వ్యక్తి మట్టి మనిషి కాదు ఆయన శాశ్వత నిత్య జీవానికి సృష్టించబడ్డాడని పదకొండవ భక్తినాథ్ పాపు గారు తెలియచేశారు కుటుంబము పౌర సమాజానికి ఒక ఊయం లాంటిది అంటే ఆరంభస్థానము కుటుంబము స్థితిగతుల ద్వారానే సమాజము మంచి సమాజం ఏర్పడుతుంది కుటుంబం బాగుంటే దాని స్థితిగతులను అనుసరించి సమాజము దేశము బాగుపడుతుందని పదమూడవ సింహరాయల పాపు గారు అన్నారు క్రీస్తునందు ప్రియులారా మనము ఒక శాస్త్రవేత్త కావచ్చు ఒక ఆర్థికవేత్త కావచ్చు ఒక రాజకీయ నాయకుడు కావచ్చు కానీ కుటుంబంలో తండ్రిగా ఒక పురుషునిగా కుమారునిగా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము నిజమైనటువంటి సమాజాన్ని చక్కనైనటువంటి సమాజాన్ని ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేయగలం తండ్రి తన బిడ్డల కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతూ కరుకు రోడ్ల మీద ప్రయాణం చేస్తూ తన బిడ్డలు సౌకర్యవంతమైన చక్కనైనటువంటి రాజమార్గంలో ప్రయాణించాలని ప్రతి తండ్రి ప్రతి తల్లి కోరుకుంటాడు అని ఒక భక్తుడు తెలియజేశారు విన్స్టన్ చర్చల్ తన తల్లి గురించి ఈ విధంగా అంటాడు నా దృష్టిలో లోకంలో అత్యంత సౌందర్య రాసి మా అమ్మ ఆమె తన జీవితంలో అంతులైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను శక్తి సామర్థ్యాలను తన వ్యక్తిత్వంలో కలిగి ఉన్నది 
నా జీవితంలో ప్రకాశించే గొప్ప నక్షత్రం మా అమ్మ మా అమ్మ అంటే నాకు ఇష్టం అని విన్స్టన్ చర్చలు తెలియచేశాడు క్రీస్తున్న ప్రియులార మన జీవితంలో కూడా మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎంత హుందాగా ఎంత గౌరవప్రదంగా జీవించడానికి కారణం మన తల్లిదండ్రులే కనుక వారిని మనం గౌరవించాలి వారిని ఆదుకోవాలి ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో ఉండేటువంటి వారికి మనం ఆదరవుగా ఉండాలి దేవుని తర్వాత స్థానాన్ని మనం మన తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వాలి మార్క్ శుభవార్త ఏడవ అధ్యాయం పదవ వచనము యశియా గ్రంథము అరవై ఆరవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనము ఎఫ్సి ఇలాకు పౌలు గారు రాసిన లేక ఆరవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం క్రీస్తునందు ప్రిలకు సహోదరి సహోదరులారా బిడ్డలుగా తల్లిదండ్రులు మనకి ఇచ్చినటువంటి శిక్షణను క్రమశిక్షణను మనం ఎప్పుడూ తృణీకరించకూడదు వారికి విధేయించాలి బిడ్డలుగా మనం తల్లిదండ్రులకు విధేయించాలి సామెతల గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనము సామెతల గ్రంథము పదవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనము సామెతల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం అనుకువ విధేయత కలిగినటువంటి బాలయేసు తల్లిదండ్రులకు విధేయించారు బాలయేసుకు చాలా విషయాలు తెలుసు ఒకటి యోసి అప్పుడు తన కన్న తండ్రి కాదు రెండవది బాలయేసు మరియమ్మ యోసేపుల కంటే ఆత్మాభిషేకం చేయబడి ఆత్మతో బలమైనటువంటి ఆత్మ కలిగినటువంటి వారు రెండు నిండు దైవ జ్ఞానము విజ్ఞానము కలిగి నిండుగా ఉన్నటువంటి వారు బాలయేసు తండ్రి దేవుడే సాక్షాత్తు తన తండ్రి అని తెలిసినటువంటి వారు బాలయేసు కానీ బాలయేసు తిరు కుటుంబంలో మరియమ్మ యోసేపుల ఆధీనంలో ఉన్నారు వాడికి లోబడి జీవించారు వారికి సంపూర్ణ విధేయతను ప్రకటించారు వారి మాటను విన్నారు ఆచరించారు ఈ విధంగా బాలయేసు శరీరంలోను మానసికంగాను భౌతికంగాను ఆత్మీయంగాను పెరిగారు లోకాశుభ వార్త రెండవ అధ్యాయము నలభైవ వచనం క్రీస్తునందు ప్రియులారా ఇప్పుడు మన జీవితానికి క్రైస్తవ కుటుంబము మాదిరిగా తీసుకోవలసినటువంటి కుటుంబము యేసు మరియమ్మ జోజప్పల తిరు కుటుంబము నజరేతు కుటుంబం వాక్య భాగాన్ని ముగించుకుందాం ముగించుకున్న పోయే ముందు ప్రియులార కొద్దిసేపు ముఖ్య అంశాలను చూద్దాం కుటుంబము దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యవస్థ ఇది సాంఘికంగా ఉన్నప్పటికీ దైవము చే ఏర్పాటు చేయబడింది కుటుంబము మానవ మనుగడకు కేంద్రము కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు త్రియక దేవుని ప్రామణ పుణికిపుచ్చుకొని జీవిస్తూ ఉండాలి ప్రతి కుటుంబంలో కూడా వ్యక్తి గౌరవానికి ఆయన అభివృద్ధి చెందటానికి ఆస్కారంగా ఉండాలి సమాజ అభివృద్ధికి పునాది కుటుంబమే సృష్టిలో అందమైన వ్యవస్థను కుటుంబ వ్యవస్థను దేవుడు ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్యంగా జేసు మరియమ్మ జోజప్పల కుటుంబం తిరు కుటుంబం మనకు ఆదర్శప్రాయంగా ఉంది ఆ కుటుంబ మాదిరిని అనుసరించి మనం కూడా చక్కని కుటుంబ సభ్యులుగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి